Приветствую вас, уважаемые изучающие, в 29-м уроке Реймонда Мерфи «Essential Grammar News». Этот урок посвящен дальнейшему изучению использования модальных глаголов «well» и «shall» в английском языке. В частности, в этом уроке Реймонд рассматривает использование модального глагола «will» для того, чтобы выражать факт, Принятие решения, то есть волеизъявление в данный момент относительно будущего. То есть какого-то там почти настоящего или более отдаленного будущего. Этот глагол используется для того, чтобы показать, что сейчас говорящий принимает решение. Или делает предложение. Во второй части этого урока рассматривается употребление глагола shall в качестве предложения что-то сделать. Итак, давайте приступим к глаголу will сначала, в первой части. Смотрите, на картинке. Человек несет тяжелую сумку, ему тяжело. Другой ему предлагает свою помощь. То есть в данный момент он принимает решение о том, что я помогу вам. То есть на то есть воля моя, небес, помочь вам. И он говорит... I'll carry it for you. I'll carry it for you. I'll carry it for you. Я понесу, я буду нести ее для вас. У меня есть воля. Вот сейчас он момент решения принимает. I will. Воля. Принимаю решение. Я помогу вам. Предложение чего-либо, правильно? На второй картинке два человека прощаются, и женщина говорит, что она позвонит завтра. Bye! I'll phone you tomorrow, okay? Я имею волю позвонить вам завтра, хорошо? То есть сейчас она принимает решение, что она позвонит ему когда-то в будущем. Tomorrow. Ну, читаем. You can use I'll, I will, when you offer or decide To do something. Вы можете, you can, can тоже модальный глагол, значит физическая возможность с небес. Вы можете использовать I will, когда вы, when you, когда вы предлагаете offer, предлагать offer, or или decide, или решаете to do something, сделать что-то. Например, my bag is very heavy, I'll carry it for you. Моя сумка очень тяжелая. Я понесу ее за вас. Для вас. За вас. Читаем. My bag is very heavy. I'll carry it for you. Еще разок. My bag is very heavy. Oh, I'll carry it for you. Следующий пример. Про девушку, прощающуюся. I'll phone you tomorrow. Okay. Окей, okay, goodbye. Давайте говорить не phone, как в Британии, а давайте говорить, как в Северной Америке. Call. C-A-L-L. -L. Я позвоню вам завтра. I'll call you tomorrow. Окей? Okay? Окей, okay, goodbye. Читаем. I'll call you tomorrow, окей? Okay? Окей, okay, goodbye. Еще разок. I'll call you tomorrow, окей? Okay? Окей, okay, goodbye. Дальше. We often say I think I'll или I don't think I'll. Мы часто говорим, we often say, мы часто говорим, I think I'll. Я думаю, я что-то там сделаю. Или I don't think I'll. Я не думаю, что я что-то там сделаю. When we decide to do something. Когда мы решаем сделать что-то. Читаем примеры. I'm tired. I think I'll go to bed early tonight. Я есть уставший. Я думаю, я пойду в постель пораньше сегодня. Видите, он думает, он что-то сделает. Он думает, что у него есть воля. Он волеизъявляет волю небес. I think I will go to bed early tonight. Я думаю, я имею волю пойти пораньше спать сегодня. Понятно? Читаем. I'm tired. I think I'll go to bed early tonight. Еще разок. I'm tired. I think I'll go to bed early tonight. В 
Следующий пример. It's a nice day. I think I'll sit in the garden. Это есть один хороший, приятный день. Nice day. I think, я думаю, I'll sit. Я думаю, я посижу in the garden. Я думаю, я посижу в саду. У меня есть воля посидеть в саду. Понятно? Читаем. It's a nice day. I think I'll sit in the garden. Еще раз. It's a nice day. I think I'll sit in the garden. Ну и противоположный пример, когда не думаю, что что-то буду делать. It's raining. I don't think I'll go out. Сейчас идет дождь. It is raining. Оно сейчас есть дождящее. I don't think. Я не думаю. I'll go out. Не думаю, что у меня есть воля выходить. Не пойду. Понятно? Читаем. It's raining. I don't think I'll go out. Еще раз. It's raining. I don't think I'll go out. Далее. Рейман замечает. Do not use, не используйте, the present simple. I go, I phone, etc. I go, I phone и так далее. In sentences, предложения like these. Как эти. I'll phone you tomorrow. Окей? Okay? Не I phone you. Да, то есть я сейчас принимаю решение в будущем. Да, будет. Про будущее принимаю решение. Более изъявляю. I'll call you tomorrow. Окей? Okay? Окей. Okay. Читаем. I'll call you tomorrow. Окей? Okay? Еще раз, пожалуйста. I'll call you tomorrow, okay? И второе предложение. Я думаю, я пойду в кровать, пойду спать раньше. I think I'll go to bed early. Еще раз. I think I'll go to bed early. Секция B. Do not use, не используйте, I'll, for something you decided before. Для чего-то, for something, для чего-то, you, вы, decided before, вы решили раньше. Units 26-27, то есть уроки 26-27. Пример. I'm working tomorrow. Не I'll work tomorrow. Почему? Потому что все, это уже свершившаяся, так сказать, организация дела. Все, завтра я уже точно работаю. Сто процентов. Стопроцентное будущее. Present simple. I'm working tomorrow. No way I can go out with you. Не могу я пойти с тобой завтра, да? Нет пути, я могу с тобой пойти завтра. Читаем. I'm working tomorrow. Еще раз. I'm working tomorrow. Окей, okay. почему нельзя сказать I'll work tomorrow? Можно, но это будет означать, что сейчас вы принимаете решение, что завтра вы будете работать. Вы волеизъявляете будущее. То есть, если бы вы сказали, окей, ваша девушка, допустим, вам сказала, что завтра я буду целый день у мамы, а вы с ней вроде бы договаривались как-то провести день вместе. Тогда вы говорите, окей, I'll work tomorrow then. Хорошо, тогда я волеизъявляю, то есть я буду работать завтра. Чувствуете оттенок? Давайте следующий пример. There's a good film on TV tonight. I'm going to watch it. Есть один хороший фильм по телевизору сегодня вечером. Tonight. I'm going to watch it. Я собираюсь его посмотреть. Можно было сказать I'll watch it. Можно, но если вы только сейчас, в данный момент, принимаете решение, что его посмотрите, более изъявляете. Если это уже свершившееся осуществленное решение, то вы going to watch it. Понимаете? Читаем. There's a good film on TV tonight. I'm gonna watch it. Еще раз. There's a good film on TV tonight. I'm gonna watch it. Последний примерчик. What are you doing at the weekend? В Америке мы говорим on the weekend. Другой предлог используем. At the weekend, on the weekend. Как бы более точно в выходные, да, в конце недели. Weekend, суббота и воскресенье. Что вы делаете в субботу-воскресенье? Не what will you do on the weekend? 
Потому что говорите, what will you do on the weekend? Примите решение сейчас, что вы будете делать. Вы предлагаете принять решение? Волю изъявить? Волю использовать? Well, well power. Нет. Вы исходите из того, что человек уже принял решение о том, что он собирается делать в этот уикенд. Поэтому уже спрашивайте его просто. What you doing on the weekend? What are you doing at the weekend? What you doing on the weekend? Правильно? Правильно. Читаем. What you doing on the weekend? Еще раз. What you doing on the weekend? Окей. Okay. Секция C. Если вы хотите что-то предложить, то вы можете сказать shall I или что-то там сделать. Могу ли я что-то там сделать? Должен ли я что-то сделать? Shall we? Не следует ли нам... Вот. Ну, сразу скажу, что звучит это в североамериканском английском крайне манерно. И, я бы сказал, расхуфырено напыщено. Просто, не думая, используйте вместо shall прошедшую форму этого модального глагола, которая, как известно, should. Поэтому все эти примеры я прочитаю с глаголом should. Чем отличается should от shall? Should – использование глагола прошлого для будущего – добавляет сослагательность наклонения, то есть как бы «бы». Это звучит вежливее. То есть не следовало бы мы не там что-то сделать, а не следует ли нам «бы», «бы», «бы». Не следовало бы нам. Понятно? Ну вот здесь он говорит «shall I, we» означает «do you think this is a good thing to do?» «Do you think this is a good thing to do?» Вы думаете, это хорошая вещь сделать? Do you think this is a good idea? Вы думаете, это есть одна хорошая идея? A good idea? Читаем примеры. Только я буду читать их should. И они будут звучать абсолютно нормально. Читаем. It's very warm in this room. Should I open the window? Оно есть очень тепло в этой комнате. Следует не открыть окно. Читаем. It's very warm in this room. Should I open the window? Дальше. Should I call you this evening? Yes, please. Должен ли вам позвонить этим вечером? Не позвоните ли мне вам этим вечером? Должен ли вам позвонить этим вечером? Да, пожалуйста. Читаем. Should I call you this evening? Yes, please. Следующий пример. I'm going to a party tonight. What should I wear? Я собираюсь на какую-то a party, на какую-то вечеринку сегодня вечером. Что мне следует носить? Читаем. I'm going to a party tonight. What should I wear? Следующий. It's a nice day. Should we go for a walk? Сегодня хороший день. Не, не, не пройтись ли нам? Не пойти ли нам для одной проходки? Walk пешком. Читаем. It's a nice day. Should we go for a walk? Следующий пример. Where should we go for our holidays this year? Куда нам следует отправиться на наши holidays, на праздники? Куда мы поедем праздники в этом году? Новый год, например. Или там Labor Day, день труда. Читаем. Where should we go for our holidays this year? Holiday – это vacation. А holidays – это как праздники, праздничные дни. Так, следующее. Let's go out this evening. Okay, what time should we meet? Давай пойдем погулять. Прошвырнемся, грубо говоря, этим вечером. Okay. В какое время следует нам встретиться? Читаем. Let's go out this evening. Okay, what time should we meet? Ну все, переходите к упражнениям. Упражнение 29.1. Complete the sentences. Complete. Закончите the sentences. Эти the sentences. Эти предложения. Use, используйте I'll, I will, plus, plus, one of these verbs. Один из этих глаголов. Carry. Нести. Do. Делать. Eat. Есть. Send. Посылать. 
show – показывать, sit – сидеть, stay – оставаться, проживать где-то, останавливаться. Ну и первый пример. My bag is very heavy. I'll carry it for you. Моя сумка есть очень тяжелая. Very heavy, heavy, тяжелая, очень тяжелая. Very heavy. I'll carry it for you. Решение принимается сейчас. О, oh, раз такое дело, то я вам ее понесу. Читаем. My bag is very heavy. I'll carry it for you. Еще раз. My bag is very heavy. I'll carry it for you. Спасибо. Второе. Enjoy your holiday. То есть enjoy your vacation. Видите, там было holidays, а здесь holiday. Получите удовольствие. Enjoy. Получать удовольствие. От чего? Your holiday. Без всяких предлогов. Такой английский глагол. Enjoy. Получать удовольствие от. Да, целым выражением заменяется на русском. Enjoy your vacation. Получите удовольствие. То есть приятного вам отпуска. Ответ. Thank you. You a postcard. Ну, очевидно, я пошлю вам посткарт, почта, карточка. То есть я вам почту открытку, почтовую карточку. Решение принимается? Принимается. О том, что будет в будущем. Воля изъявляется, да? Воля у нас как? Well, поэтому I'll... Что? Send. Посылать. I'll send you a postcard. Понятно? Читаем. Enjoy your vacation. Thank you. I'll send you a postcard. Еще разок. Enjoy your vacation. Thank you. I'll send you a postcard. Третий пример. I don't want this banana. Я не хочу этот банан. This banana. 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 Да? Скажите, banana. Еще раз, banana. Окей, okay. ответ. Well, I'm hungry. Ну что ж. I'm hungry, я есть голоден. И, ну, очевидно, я съем его, подходит. Решение сейчас приходит, приходит, правильно, сейчас. Потому что человек не хочет банан, а вы голодны, значит, вы волеизъявляете съесть его. I'll eat it. Читаем. I don't want this banana. Well, I'm hungry, I'll eat it. Еще раз. I don't want this banana. Well, I'm hungry. I'll eat it. Четвертое. Do you want a chair? Вы хотите стул? No, it's okay. Нет, все хорошо. On the floor. На полу. Ну, очевидно, с подходит. Sit. Сидеть. Значит, сейчас принимается решение сидеть на полу. I'll sit on the floor. Считаем, уважаемые. Do you want a chair? No, it's okay. I'll sit on the floor. Еще раз. Do you want a chair? No, it's okay. I'll sit on the floor. Следующий пример. Did you phone Jenny? То есть, did you call Jenny? Вы звонили Jenny? Oh, no, I forgot. О, oh, нет, я забыл. It now. Ну, очевидно, я сделаю это сейчас. Да, решение принимает, правильно принимает. Никогда когда раньше, а сейчас принимает решение. Воля изъявляет воля у нас. Will. Will power. Вильсту по-немецки. Хочешь ты? Воля. Well. Один корень. Индоевропейское старое слово. Запомнили? Читаем. Did you call Jenny? Oh, no, I forgot. I'll do it now. Еще разок. Did you call Jenny? Oh, no, I forgot. I'll do it now. Шестое. Are you coming with me? Так ты идешь со мной? Сто процентов, да? Are you coming with me? Так ты идешь, ты есть идущий со мной? То есть, да, либо нет. No, I don't think so. Нет, я так не думаю. Here, здесь. Ну, очевидно, я останусь здесь. Stay. I'll stay here. Так ты идешь со мной? Не, я так не думаю. Я останусь здесь. Улавливаете оттенок? Надеюсь, читаем. 
Are you coming with me? No, I don't think so. I'll stay here. Are you coming with me? No, I don't think so. I'll stay here. Видите, он вас спрашивает, are you coming with me? У тебя уже решение принято, так ты идешь или нет, да? То есть раньше я организовал свою жизнь так, стопроцентное будущее. А тот ему говорит, нет, я в данный момент решение принимаю. Я еще любюсь. Допустим, он мог ответить, no, I'm not. Да, это значит, что он уже раньше принял решение not to come with him. So he's not coming, 100%. Are you coming? No, I'm not coming. У тебя есть стопроцентное принятие в прошлом решении о том, что ты идешь со мной? Нет, у меня стопроцентное принятие решения о том, что я не иду со мной. Но он же ему говорит, no, I don't think so. Нет, я так не думаю. I will, я волю изъявляю, stay here. Я вот сейчас проявляю волю остаться здесь. Окей, окей. Номер семь. Номер семь. How do you use this camera? Как вы используете эту камеру? То есть как пользоваться этой камерой? Give it to me and... You. Ну, последний глагол остался show. Дайте ее мне, give it to me, и я покажу вам. I will show you. Сейчас решение принимаю, да. Что, вот дайте ее мне, и я тогда волеизъявлю, вот сейчас волеизъявляю, или воля небесно, то неважно, что я буду показывать вам. Окей? Okay? Окей, okay. читаем. How do you use this camera? Give it to me, and I'll show you. Еще раз. How do you use this camera? Give it to me and I'll show you. Упражнение 29.2. Complete the sentences. Закончите предложение. Use I think I'll или or I don't think I'll. Используйте I think I'll или I, я не думаю, что я. Plus one of these verbs. Плюс один из этих verbs. Глаголов. Buy. Покупать. Go. Идти. Have – иметь, play – играть. Первый пример. It's cold today. I don't think I'll go out. Сегодня холодно. Я не думаю, что я буду выходить. Читаем. It's cold today. I don't think I'll go out. Еще раз. It's cold today. I don't think I'll go out. Второе. I'm hungry. Something to eat. Я думаю, что мне нужно... Ну, что тут подходит? Иметь что-то поесть. I think I'll have something to eat. Считаем. I'm hungry. I think I'll have something to eat. Еще раз. I'm hungry. I think I'll have something to eat. Третье. I feel tired. Я чувствую себя уставшим. Теннис. Ну, играть в теннис, очевидно. Я не думаю, что я буду играть в теннис. Сейчас решение принимается на основе того, что я уставший. Волю заявляю. Я уставший и могу проявить свою волю, что я не буду играть в теннис. Читаем. I feel tired. I don't think I'll play tennis. Еще раз. I feel tired. I don't think I'll play tennis. Четвертое. This camera is too expensive. Эта камера, камера, то есть фотоаппарат, есть too expensive. Слишком дорогая. Expensive, дорогая. Too expensive. Слишком дорогая. Я не думаю, что я ее куплю. Последний глагол. I don't think I will buy it. Не думаю, что я буду покупать. Сейчас решение принимаю. Да, потому что хм, слишком дорогая. Моя воля сильнее. Поэтому вот не хочу покупать дорогую. Читаем. This camera is too expensive. I don't think I'll buy it. Еще раз. This camera is too expensive. I don't think I'll buy it. Упражнение 29.3. Which is right? Которое есть правильно. Первый пример. iPhone или I'll phone you tomorrow. Окей. Okay. Очевидно, правильно есть I will call you tomorrow. Да? I'll phone you tomorrow. Я позвоню вам завтра. Хорошо? Вопрос. Читаем. I'll call you tomorrow. Окей. Okay. Еще разок. I'll call you tomorrow. Окей. Okay. 
Повторив столько много раз, я надеюсь, вы уже никогда не забудете фразу «Я позвоню вам завтра, хорошо?» «I'll call you tomorrow, окей?» okay? Так, номер два. «I haven't done the shopping yet». «Я не закончил...» «Я не сделал шопинг еще». «Я еще не закончил закупки». «I do it later» или «I'll do it later». Сейчас решение принимаете? Сейчас. Поэтому «I'll do it later». Читаем. «I haven't done the shopping yet». «I'll do it later». Еще раз. I haven't done the shopping yet. I'll do it later. Третье. I like sport. I watch, I'll watch a lot of sport on TV. Я... Мне нравится спорт. Я смотрю много спорта по телевизору. Всегда смотрю, всегда. Факт жизни. Регулярный. Используем present simple. Значит, I watch a lot of sport on TV. Они... Я буду смотреть много спорта по телевизору. Поскольку ты его лайк, like, то ты уже его смотришь много, правильно? Решение не принимается. Факт жизни сообщается. Регулярный факт жизни. Present simple. I watch a lot of sport on TV. Читаем. I like sport. I watch a lot of sport on TV. Еще раз. I like sport. I watch a lot of sport on TV. Excellent. Прекрасно. Замечательно. Следующее. Четвертое. I need some exercise. Мне нужно какое-то упражнение. I think go for a walk. Я думаю, пройдусь. Но, очевидно, он сейчас принимает решение. Да, Ему нужно какое-то exercise, какое-то упражнение. Не по английскому языку, а, очевидно, physical, физическое exercise. Поэтому он воле изъявляется, он will, что он пройдет, пойдет для одной пешей прогулки. Go for a walk. Считаем. I need some exercise. I think I'll go for a walk. Еще раз. I need some exercise. I think I'll go for a walk. Пятое. Jim is going to buy, will buy a new car. He told me last week. Здесь, значит, мысль такая. Jim купит новую, одну какую-то, a new car, новую машину. He told me last week. Он сказал мне last week на прошлой неделе. Сказал на прошлой неделе. Да, значит, решение уже принял. Принял. Оно уже все организовано. He's going to buy. Он собирается купить новую машину. Он же сейчас принимает решение. He will buy. Да, как будто вы ему даете, значит. Вы принимаете решение за него в данном случае. He will buy a new car and you will do that. And хватит вообще тут boss around. Да, хватит тут быть боссом. Вокруг и раздавать указы, кто will что, да, с твоей точки зрения will, потому что говорящий отображает свое отношение к делу модальным глаголом. You will do that, а вы, you will do that, а вы будете делать это. Поэтому, Jim is going to buy a new car. Jim's gonna buy a new car. He told me last week. Читаем. Еще раз. Jim's gonna buy a new car. He told me last week. Шестое. This letter is for Rose. Это письмо есть для Розы. Окей. Okay. Я д- даю. Я волеизъявляю дать. Я собираюсь дать. Е- это to her. Ей. Ну, очевидно, он только что сейчас узнает, что это письмо для Розы. Правильно? Ему нужно принять решение, что с этим сделать. Он же не всегда дает это письмо Розе. Не всегда. Первое не подходит. I'm going to give it. Он что, уже собирается дать? Нет, он сейчас решение принимает. Волю изъявляет. Well. Поэтому он говорит, что я сейчас принимаю решение. I will give it to her. Читаем. This letter is for Rose. Okay, I'll give it to her. Еще раз. This letter is for Rose. Okay, I'll give it to her. Окей, okay, номер семь. Диалог. A спрашивает, are you doing, или will you do anything this evening? Ну, очевидно, A хочет знать, что вы собираетесь делать этим вечером. Если бы он сказал, will you do anything this evening? Это как бы предложить. Ну, так ты будешь или не будешь делать что-то этим вечером? А он же хочет знать, A, что вы делаете? Вы что-нибудь делаете этим вечером? То есть, 
вы уже, так сказать, раньше организовали себе жизнь на сегодняшний вечер. Поэтому, конечно же, будет Are you doing anything this evening? Бьем отвечает Yes. Ну, соответственно, I'm going out with some friends. Да, уже решение принято, поэтому не I'll go out, не сейчас решение принято, а раньше. I'm going out. Я гуляю with some friends. С какими-то друзьями. Не ваше дело, с какими. Some friends. Понятно? Читаем. Are you doing anything this evening? Yes. I'm going out with some friends. Ну-ка еще раз. Are you doing anything this evening? Yes, I'm going out with some friends. Замечательно. Вы умница. Молодец. Упражнение 29.4. Write sentences with shall I choose words from box A and box 2. Напишите предложение с shall I. Choose, да, choose. Выберите words, слова. Откуда? From is box A. Из коробки, из ящика A и ящика B. Так, turn on, включать. Turn off, включать. Make, делать. Open, открывать. Ящик B. Some sandwiches. Какие-то сэндвичи. The television. Телевидение. The window, окно. The light. Свет. Ну и читаем. Первое. It's very warm in this room. Только заменяем shall на should. Договорились? Should I open the window? В этой комнате очень тепло. Дядечка говорит с усами в очках. Shall I open the window? То есть он же говорит, should I open the window? Читаем. It's very warm in this room. Should I open the window? Ну-ка еще раз. It's very warm in this room. Should I open the window? Okay, this program isn't very good. Эта программа не есть очень хорошая. По телевизору. Program. Что дядечка говорит? Should I turn it off? Should I turn the TV off? Должен просто выключить, правильно? Should I turn it off? Должен ее выключить? Читаем. This program isn't very good. Should I turn it off? Еще раз. This program isn't very good. Should I turn it off? Третье. I'm hungry. Я голодна. Сделать какие-то сэндвичи. Should I make some sandwiches? Следует мне сделать какие-то сэндвичи? Читаем. I'm hungry. Should I make some sandwiches? Еще разок. I'm hungry. Should I make some sandwiches? И последнее. It's dark in this room. Это есть темно, dark, in this room, в этой комнате. Ну, очевидно, должен мне включить light. Should I turn on the light? Или should I turn the light on? Или should I turn on the light, как хотите. Читаем. It's dark in this room. Should I turn on the light? Еще раз. It's dark in this room. Should I turn on the light? Последнее упражнение, 29.5. Write sentences with shall we. Напишите предложение shall we, которое мы заменяем на should we. Choose words from box A and box B. Опять выберите, choose, выберите слова из бокса А и бокса B. Ну, из коробки А, из коробки B. Так, в первом у нас вопросы. What, what time, where, who. Что, в какое время, где, кто. Во второй коробке B у нас buy, покупать, invite, приглашать. Go, идти, meet, встречать. Читаем. Первое. Let's go out tonight. Okay, what time should we meet? Давай пойдем сегодня гулять вечером. Okay, в какое время должны мы встретиться? Читаем. Let's go out tonight. Okay, what time should we meet? Еще раз. Let's go out tonight. Okay, what time should we meet? Второе. Let's have a holiday. То есть, let's have a vacation. Let's take a vacation. Let's take a vacation. Да, давайте возьмем отпуск. Окей. Okay. 
Но здесь подходит go, куда? Куда мы должны поехать? Where should we go? Правильно? Давайте, по-американски. Let's take a vacation. Okay, where should we go? Еще раз. Let's take a vacation. Okay, where should we go? Третье. Let's spend some money. Давай потратим немного денег. Да, мне нравится. Let's do it. Так. Uh, okay. What should we buy? Что мы должны купить? Что нам следовало бы купить? Читаем. Let's spend some money. Okay, what should we buy? Еще раз. Let's spend some money. Okay, what should we buy? И последнее. Let's have a party. Давайте устроим вечеринку. Давай поимеем одну party. Окей. Okay. Кого мы должны пригласить? Who should we invite? Кого следовало бы нам пригласить? Читаем. Let's have a party. Окей. Okay. Who should we invite? Еще раз. Let's have a party. Okay. Who should we invite? Вы молодец! Вы закончили этот урок. Спасибо вам и жду вас в последнем, тридцатом уроке из этого пакета. Потом будут остальные уроки. Спасибо и до свидания. A I U O R Bell Sounds